俺たちだけの夢じゃないかザザン Hola a todos, soy Ivy y bienvenidos a un video nuevo sobre Capitán Subasa Rise of the New Champions. En esta ocasión yo tenía planeado realizar otro video relacionado con otros temas diferentes sobre el juego que habían salido últimamente, pero sacaron hoy esta información y es que tenía que comentarla porque la verdad es un bombazo que estábamos esperando todos atentamente y. Y lo había mencionado ya en el anteúltimo video. Y es que Capitán Subasa Rage of the New Champion presenta a Alemania Junior Jude e incluye un personaje original del juego. Conoceremos a Snyder Cornelius, que es el personaje nuevo que van a agregar al videojuego, que va a ser el apoyo de Snyder y Müller, o Müller. Como prefieran decirlo. Nos llegan nuevos e interesantes detalles sobre Capitán Subasa Rise of the New Champion. En esta ocasión, la información se centra en los personajes juveniles de Alemania que aparecerán en el juego, incluyendo un personaje completamente nuevo que ya veremos qué papel tomará en este videojuego. El último número de la Wiki Jam presenta a los personajes de la juvenil Alemania que aparecerán en Capitán Subasa Rise of the New Champion. Incluyendo un personaje original que será agregado al modo historia del de videojuego. Los personajes introducidos son los siguientes. Karl Schneider en el centro de la imagen, el capitán de la juvenil alemana que posee el título de joven emperador de Alemania. Ya lo conocemos, personaje mítico, muy famoso del de anime y el manga, muy grande también por los fanáticos y de verdad esperábamos todos verlo en este videojuego. Es que Snyder no podía saltar definitivamente. Al lado izquierdo tenemos a Cornelius, el nuevo personaje original del videojuego. Es un centrocampista que apoyará a Snyder con una técnica llamada Yokai. Así que ya veremos, esperemos ver esta nueva técnica en combinación con Snyder. Tengo muchas muchas ganas de ver qué hará este nuevo personaje y si será una especie de rival para nuestro avatar. Ya que Snyder y su fuerza tienen esta rivalidad, pues ya veremos qué hace este nuevo personaje, qué aporta a la historia. Y del lado derecho, no menos importante, tenemos a Müller, un portero con una defensa férrea que utiliza su gran cuerpo y su tremenda fuerza como un arma también. Personaje bastante querido en la saga. Esta información es muy corta, pero es bastante importante también porque agregan al equipo alemán. Quién sabe si agregarán, seguramente sí, a los demás equipos de las demás selecciones del, del mundial, de la Junior Youth. Así que eso sería todo por hoy, bastante cortita la información, pero salió último momento, yo tenía planeado otro, otro video para que pidan su base, pero supongo que se retrasará un poco más. Además de esto, también tenemos en una hora, más o menos, tenemos la salida de la demo de Resistance, este modo multijugador de Resident Evil 3 Remake, que también lo voy a jugar, así que wow, estamos llenos de información de videojuegos por todos lados. Espero que hayan disfrutado de este video cortito, pero muy muy interesante. Y por mi parte esto sería todo por hoy, nos vemos en un siguiente video, déjenme abajo en la descripción qué opinan sobre esta noticia, esperaban a Snyder, sabían que iba a salir, la verdad creía que en algún momento lo, lo iban a agregar, es que Snyder no podía faltar. Están emocionados por la implementación de este nuevo personaje, qué creen que van a hacer con él y eso sería todo, nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima, sayonara.